可得当心着点儿，左面疼那个混蛋，看来是怀上你哥了啊！哦，我我知道了。
说我儿子是电脑，我儿子就是修鞋的。哎呦，儿子哎！你别对，走。让着让着。哎，走走走，好了。哎呀，你等着把这电脑放了。你脏不脏？你拿到瓢去。别人还活不活？伤一好，就马上回去啊！队长，这伤还没好，又发着烧，他我又没伤到骨头。哎，您慢点，又没伤到骨头，他不爱大事儿啊。再说，有祖奶奶和茂叔他们照顾，就放心吧。我怕咱们消息，这苏政委他们着急。这样，哎，部队有什么消息，咱马上给我带回来。是，快去。哎，等等，快去，先给我舀一瓢水来。他都跟我一样，跟个肥老子一样的。哎，你说这是几天咋回事呢？啊，这我这肚子跟着了火似的，这热气这能往脑瓜子上冒，谁也不知道咋回事。哎，把票给我，让我也喝两口。哎，行行，自自个儿拿去。哎
Ketawa puji doa Ku jadi berci buta什么这么烫啊多喝点让细菌专家和三点不管见我别那傻玩了你多喝点啊喝喝好孩子嗯哎呦哎呦我的大招哎老公哎老公啊哎呀不好了不好了村里闹开瘟疫了啊那瘟疫啊啊瘟疫村里的人呢都跟他们一样都趴那不能动了都像水牢子一样
你看这闹瘟疫跟夏姐姐有啥关系啊？这怎么跟她没关系呢？她一回来就出了事了吗？大，都少说两句，少说两句吧。嗯。告诉你，不是这婆婆丁管点事儿吗？你啊，带领全村都挖婆婆丁，咱死马当活马医呗。啊，听没有？去让他们去挖去，熬水喝。哎，那只能这样了。我们遭袭时丢了两支援军，你们竟敢隐瞒不报！闪电军，少佐，属下以为就,就算八路侥幸拿到援军，也是自取灭亡。我们的稀缺还没用来对付八路。自己人血染上了，不该了。嘿，少佐，事发路段是在香叶河上游，正是沂水城水源的源头。若是八路打开了军品，那么八路会不会也感染了细菌呢？立即派人溯源秘密调查。嗨，大队长。哎呦，祖奶奶。哎呦，哎呦，躺了一天累了。你看这大饼，迎春烙，热乎吗？趁热吃的啊。又是白面烙饼，那可不是吗？不饿不饿，给大伙吃。大家伙都有，这就是给你烙的，你吃啊。<笑>那个队长哎，你这伤啊，多亏了迎春啊，要不照他，我老太太是一点辙没有了。祖奶奶，哎，我得谢谢你，谢谢咱们河乡村。要没有你们，我这命他就……若不许胡说，不许胡说！你们干革命的人呐，那都是。福大命大造福大，要不然怎么会碰上迎春他这个福星来把你的子弹给取出去呢？是不是？真难为他了。回头我得好好谢谢他。是。我跟你说呀，迎春这孩子呀，命苦，嫁到母村三天，就让日本人给害了。啊。这村里吧，嘿，你这是传流传什么？说他是科夫的命哎，我也这么认为。后来这孩子悄悄的就走了，这些年呢，也不知道他怎么过的。队长哎，刚才你说好好谢谢他，等你好了，真得好好的谢谢他，你说呢？这不村长吗？啊！您找我有事儿？有点儿。啥事儿？你不会是又后悔又要赶俺走吧？哎呦，你看你说啥呢？那还能赶你走啊？我说的跟这个没关系。那啥事儿？你看啊，我毕竟是一村之长，是吧？这个河乡村，这个上上下下，都需要我去打理，我把它弄通了，是不是？所以呢，村里的好多事情呢，我就把它捋顺了，这样呢，乡亲们才能够信服我。您到底想说啥？
的寡妇怎么了？小姐，你别喊呐，别喊吧你！我一不偷二不抢的，我碍着谁了？你小点声行不行？啊！你看看我还没说两句你就发这么大的火，我说的不是寡妇的事儿。那有啥意思？啊？你看啊，你一个女人家家的，跟三个大老爷们住在一个院子里，这影响不太好吧？老婆，我愿意，你管得着吗？再就说了，你要有地儿能让他们住，倒也成啊。这俺家院子，俺愿意让谁住就让谁住。你想住，我还不让你住呢。哎，你看看你这是啥话吗？大实话。哎，你要没事就忙着去啊，我还有好多事要做呢。啊。哎，哎，哎，我说的话你怎么就听不明白呢？那唾沫是会淹死人的。成成成，我知道了，走吧走吧，啊。不送了。和致幻酶，致幻酶。小左，侦查小队探知，香烟盒的源头荷香村也发生了一起，所有百姓都雷热不堪。奇怪的是，唯独有一个人，却异常的活跃，毫无感染之状。难道是体内有我们所需的抗原体？攻破这个难题，就看此人了。政委，您别着急，队长没事儿。我慢慢跟您说。渴死我了，你让我喝口水。走走走，喝水去。走走走。那个不是闹事的傻子吗？那几个八路一定藏在河乡村。少佐，我请命带兵去剿灭他们。哎，他们现在已经成了羸弱之兵，就让他们饱受瘟疫的折磨而死，远比直接杀了他们更让人兴奋。少佐，就是这个人抢走了两支援军。整个村子的人都苟延残喘，就这个人安然无恙。我想，要攻克这一难关，这个人就是关键。那就抓住他，记住，不要恋战，防止不必要的感染。嗨，你们几个，跟我走。嗨嗨。怎么了？这回来跟团火球似的，都喝这么多水，你是不是哪不舒服啊？没事儿，就是渴，渴死我了。哎，再给他一个。哎，慢点，慢点，慢点啊！来，给我喝点。周伟，怎么回事？我们
抓到一个奸细，他什么都不说。先把他放开。你是？呃，这个鸟窝怎么在地下？看好了啊！这就叫婆婆丁，把这周围的烂叶儿给它。摘下去，洗干净，搁在开水里开两棍儿，给大家伙儿喝，知道什么作用吗？去暑，消毒。哎，对，好。嫂子，救我！大壮，大家救我！我告诉你，组织上从林县的同志那儿得到准确的消息，日本的细菌专家已经被佐藤玉儿秘密的遣送回沂水。结合昨天二鬼子到处抓人的情况来看，日本人是要用活人来做实验。上级命令我们务必里应外合，必须粉碎日本人的计划。这鬼子居然敢一而再、再而三的违背日内瓦公约，展开细菌战！简直是无法无天了！这城内的情况怎么样了？出城的时候，我倒是看到了一些反常的情况，不少的伪军、百姓，还有日本人，凡是有水的地方，都在拼命的抢水喝。哥，站住！站住！你跑啊！站住！站住！小鬼子，你咖喱我来了！赵队长就是在和化妆成中国商队的日本人的战斗中受的伤，他找抢了两瓶药水，当消炎药打开了一瓶，另一瓶让嘎子扔河里了。等我们回到河乡村，就外烧内热的，就是想喝水。难道那两瓶药水就是日本人准备实验的细菌？李子，你快点到河乡村把赵队长接过来，制定紧急作战计划。是。你说这也奇怪，我们这里除了李子，其他人都没有这种病情症状。这就对了，根据李子说的，那个细菌的瓶子如果掉在了河里，而咱们八路军支队院子的驻地就在河流的上游，所以水没有受到污染，这也是万幸。
着什么急？你把我，你把我，我鬼子抓的肯定是活人，大招一把，一次把我摸死的。啊，我我我我我我我，我不啊，我没有把我哥看了啊啊啊啊！你把我了，把我把我干死啊！有办法的，有办法的啊！啊，不行，我得把我哥去救回来。好，好，我跟你一单死就大招。哎，你哎，哥哥，哎，慢点，周队长，周队长，队长，不好了，大赵不见了，怎么回事？那猴子跟嘎子也不见了，按他们俩的脾气秉性，肯定追去了。这，这两个蠢货！哎呦，你你慢点，这怎么办呢？怎么办呢？如果是鬼子抓了大招，那就是想引我们上钩啊！这。这他俩就白白送死吗？你说？哟、哎，这这也不能怪他们。嘎子跟大招兄弟情深呢，总不能见死不救吧？这救人是要救，但总得计划计划。这么忙忙忙忙的，这好事都变成坏事了。怎么办呢？队李子，队长，他回来了啊！路上见着嘎子和猴子了吗？没有啊。跑不动了，谢谢哥哥。你再坚持一会儿，你马上就到了。那坚持不住了，咱都跑了这么远的了，谁有地方歇着？跑死他了！哎，你说小鬼子，他不会打我哥吧？哎，放心，大招是个瓜子，他又不是八路军，严刑拷打对他不管用。你说这，万一这小鬼子使坏，那不行。你放心吧，啊，嘎子，你等一下子。
怪不得你说这场瘟疫来得这么突然呢，闹了半天呢，都是小鬼子搞的鬼。队长，舒政委让我接您回去，制定配合城内组织刺杀细菌专家和毁掉军业的战斗计划。不行，城里也在闹瘟疫，绝不能让战士们进城。这样，你马上回去，转告舒政委，我先进城，侦查一下情况。现在来不及，咱制定什么详细的作战计划了，只能走一步看一步。这第一，咱们要尽快的摧毁小鬼子的细菌侵略计划。更重要的是，要想办法治好群众的这场瘟疫。哎哎哎哎，急啥呀我？我急？啊？干啥？干啥？一会儿你都知道干啥呀？这干啥？阿三呀，一会儿你就知道了啊！橡胶搭着，你得赶紧可立马再换上。我说你包不离身，身不离包的，咱包里都是这个呀，你是不是就想逃跑了？你说啥呢？这是保命的玩意儿，就是不跑也得随身带着。就像今天这种突发事件，谁能想得到？行，胡哥，谢谢你，没想到你这么仗义，跟我来救我哥。你放心，等把我哥救出来，就是上刀山下油锅，我都听你的。他们都废话呢啊！哎，哥，那还真的是喜欢你硬着脖子跟我说话啊！哎，不是，赶紧可立马才得走，走。赵队长。按说我这老太太呀，不应该多嘴儿，说你们部队上的事儿。可是你说过呀，鬼子抓大招，就是为了引你们上钩。再者说了，你那腿还没好呢，不是？杜奶奶，您就放心吧，这点皮外伤不碍事儿。再说了，城里还有我们的同志配合我。这样，我跟你一起进城。我城里熟人多，这样你也好有个落脚的地儿。赵队长救过我的命，我总得知恩图报吧。也好，队长，我也去。你不能去，为什么呀？小鬼子已经知道我们住在河乡村，万一像喇子村一样，他们再反过来报复，乡亲们怎么办？这样。你马上回去通知政委，让他密切注意小鬼子的动向，一定要保证乡亲们的安全。我也想杀鬼子，服从命令。是。李子，你身上那张通行证还在吗？嗯，在。院房里表哥，不是听说他现在打了，打了太君的碎头头的吗？这不是，看我俩从院房过来也跟他沾沾光。他是谁？他他他是孙密他大舅。哦，大舅，小密他妈还有大舅。哎，孙密，快快快快快过来！弄啥子？我给你大舅来看你来了。啊！你阿啥呢？阿啥呢？给你大舅过来看你来，赶紧带路带路。走，进吧。
只要你乖乖跟我们配合，我会让嘎子来陪你的。嘎子，嘎子。我说嘎子，你不是才出门几天，怎么又回来了？小鬼子抓了我哥，我们来救他。啊，佐藤他们今天抓的是大招啊？啊。哎，你知道他们把我哥关哪了吗？这个，听王司令说，今天抓的这个人，好像是用来做什么疫苗研究。啊，如果真是这样的话，很有可能就关在日军总部里边的秘密实验室里，还有可能去抓做活人实验。啊，活人实验！哎，放心，放心，放心，周死吧，活人，拿来做试验，要做活的话，做活着；要做死的话，做死了。啊！好吧，俺能看见俺自个儿。我看你挺好玩。一会儿到了俺家，你就好好歇着，俺去把张涛找来。你想打死我呀你？你让张涛给我弄两把枪。备足了子弹，知道吧？就没问题，你放心。哎，真是的，慢点儿，绝不知道啊！大爪要是在牢里，你直接带过来跟着就行了。哎，我们只负责抓人和往里头送。小蜜，我告诉你。这几天我几个藏在河乡村泥屋里，天天跟你打在一块，帮不帮你自己看着办。我真的不想告诉鬼子你是我们的同伙，知道？我也想帮啊，可是，可是我能帮什么忙？哎，那你就想办法帮我混进牢房或者实验室啊！进牢房、实验室？你可算了吧你！这王司令进实验室，那还到日本兵带着呢。不过，如果你们真的想进去的话，那就只有把你们抓进去了。不过到时候你们没有任何武器和装备，而且闹不好的话，会把你们拉去做人体实验。哎，行行，不用说了。那我就在牢房里边等他带我去做实验。赵队长，九闻大名，真是百闻不如一见。你就是张涛同志吧？对，太好了，太好了。行了，行了，先坐吧，别客套了。哎，坐，坐。还是先赶紧想想对策吧。好，张涛同志，那我就开门见山了啊。哎呀
，我一直就搞不清楚。你说，既然这小鬼子要发动细菌战争，哎，那为什么他们自己感染了也没有办法呢？咱们还是赶紧先想想对策吧。那我就开门见山了啊！哎呀，我一直就搞不清楚。你说，既然这小鬼子要发动细菌战争，哎，那为什么他们自己感染了也没有办法呢？自从知道这次瘟疫是由细菌引起的，我也有所怀疑过。刚在来的路上，英春同事跟我说，日本人抓走了大招。这个时候，我才明白日本人真正的动机。也就是说，日本人先急于研究细菌，所以还没来得及研制出相对应的抗菌疫苗。整个河乡村，只有大招一个人没有被感染，所以日本人知道后，才会想尽一切办法将大招抓走。整个河乡村，唯独只有大昭一个人没有被感染，所以日本人知道后才会想尽一切办法将大昭抓走。换句话说，日本人的真正目的其实想通过大昭的血液来研制出相对应的抗菌疫苗。我明白了。早这么说，哎，大昭暂时还是安全的。张老同志，对于这次行动，你有什么看法？实验室在日军司令部的内部，防守十分严密。就算是到了晚上，我们想悄悄的潜伏进去，也绝非是易事。对了，为了救治感染细菌的百姓，在细菌疫苗还未研发出来之前，我们还不能杀了细菌专家。不过，这疫苗要是研制成功了，大招是不是就有危险？啊？不清楚了啊！你说我这个舅舅，到底是针对这个病菌是有免疫力，还仅仅是个巧合呀？我看啊，既然暂时不能行动，你就先住在我这儿，踏踏实实把伤养好，咱们呀再慢慢想想计划。那可不行，现在还没到歇的时候。看，得先把这嘎子和猴子找着，别让他们打草惊蛇。琢磨着，这俩小兔崽子不会跑到日军总部去了吧？喂，伊丽，干什么的？看去，实验，实验
都办好了。出城回老家去，千万别再回来了，明白了吗？嗯。走。算找上你了，你是咋的？这当了官不认识你姐我了？嘿，这早知道这样，当初你爹揍你就不该拉他。想起来没有？这这脑子，那啥，来前儿冒叔让我给捎句话。啥？你你是从村里来的？啊，我爹说啥了？家里话哪能大街上说呀？走走，好几年没见了，当了官你不请姐姐我吃顿饭啊？啊！啊哎，走走走走走！我怎么不明白，怎么上辈子欠你俩？你说你兄弟俩帮我抓，我还出手帮你俩？哎，嘎子，你说的话可好记住了？我记住了，还不知道能不能活着出去。再甭说这丧亲话了，我还没幸福过妹子。傻子的血液中，有我们研究疫苗所必需的两种元素。也就是说，疫苗可以马上研制成功。啊，通过化验，血液中含有的抗原体是一种具有清热解毒的草药。至于血液中的致幻酶，却是一种极为罕见的蛋白酶。通过简单的化验，还一时搞不清是何物质。沈天君，麻烦你去牢房找个人来，我要做一下对比试验。哎呦，快
，来不及了。现在最有效的办法是绑架佐藤玉儿，一来可以保护嘎子他们的安全，二来可以要挟佐藤，给我们疫苗。啥？绑架佐藤？绑架佐藤？别开玩笑了，赵队长，那佐藤身边每天都有好多日本兵跟着呢。他就没个单独行动的时候。嗯。嗯，没有。没有。他去我们王司令家的时候，带的人特别少。都跟你们说了吧，那佐藤，他喜欢我们王司令的妹妹云娘。每次去看云娘的时候，他带的人都特别少。哎，不过他最近好久没去了，我也不知道为什么。甭怪他，云娘。嗯，你可以走了。哎，谢谢张先生。赵队长，你们不会是想打云娘什么主意吗？我求你们千万别伤害云娘，千万别伤害她呀！你，你紧张个啥？感情，这里边有事儿啊！你就放心吧，啊，等我们干掉左面藤，有你感谢我们的时候。走吧。哎，等等，回去你和你的弟兄们找点破布丁熬水喝，对中毒的症状要缓解。谢谢赵队长，我走了，走吧。你保机保机，也不知道他们把我哥关在哪儿去了。干好，没事。大佐和内姆卡斯，你放心。哎，跪下。请你帮个忙，让你哥给佐藤那个小鬼子捎个话。往那边走。保重点，把他给弄死。
待你们久。进去吧。嗯。马达库内。これは私にベトコでしたい。我一个小女孩，能对你们起什么作用啊？我实话告诉你，佐藤玉二要在我们沂水发动细菌战，这细菌武器的危害，你知道吗？小鬼子，我告诉你们，我今天不是来杀人的，是来救人的。听好了，把从何祥子抓来的人给我放了，咱以命换一换，然后把那三个人放出去。咱以后要再见了，你咋咋咋咋？大英，啊，不听使吧？啊，来，看谁先死。应该很清楚，沂水这次瘟疫的危害有多大，你知道吗？它仅仅是由一支病菌所引起的。你想想看，如果佐藤玉二在我们中国投放大量的细菌武器，那对我们中国人将造成多么大的危险！天哪！哎，我说妹子，你那什么日本情郎？那就是外表看着温文尔雅，那心眼儿坏着呢。哎，我问你，那左面藤，嗯，左藤院，要是从你哥嘴里知道我们把你绑架了，他会来救你吗？哎哎哎哎哎哎！不要开枪！不要开枪！这里有很多异棒的化学药品，开枪会引起爆炸，会毁了我的实验成果，而且你们都活不了。
，刚才已经说了，我今天不是来杀人的，是来救人的。赶快把我给我放了！你就是嘎子！你嘎爷，我心不更名，素不改姓。啥？你说的都是真的？你们全家都在佐藤玉二的手里？这王拐子老跟那左面堂穿不上一条裤子，都是中国人，谁愿意当汉奸呢？我哥也是被逼的，没办法猜。切，被逼的，那他也是坏事做绝了。我告诉你啊，他只要好好配合我们，那也算我们给他一次赎罪的机会。既然这样，我看你更该配合我们引出佐藤。你想？只要抓住他，可以逼着他放了你们全家。中国有句话说：“两害相权取其轻。”看来今天这场交易，无论如何，我都是做赔本生意。那好吧，我把大招交给你们，但是你们要保证我的人的安全。别废话！你如果不想看他死的话，就赶快把我哥放了！克林巴特，赶紧的！去把大招带过来。嘿，那那我一定好好配合你们。可是，可是那个佐藤是不会为了我而去冒险的。他对我好，主要是为了我哥、啊。少跟我玩心眼儿！哎，你是不是怕这事情一旦败露了，那左面堂会牵扯上你哥啊？啊挟持的西村专家大岛司令部，佐藤少佐让我们在城内协助围剿同伙，整天咋咋呼呼的撒野，还还去了什么司令部？小米呢？小米新带着一部分兄弟赶往司令部增援了。哎，不让老子一天清闲，回去。把头拿下来。嗯。嗯。嘎子，他们打我。是大招啊！你不认识我了吗？他们在河乡村把我打晕了，抓了我，抽我的血，还不给我饭吃。哥，你等着，我来救你了。哎、他们全在互相打招。你瞧，大少平时说话的时候都吞吞吐吐的，这一哈他这咋灵性那么多呀？都是让小鬼子打了，哎，这鬼子打也打不灵，行吗？你保机，保机，保机啊！我干死，嘎子，哥，嘎子，哥，哥，子，哥。关人吧！等一下！住手！你干什么？
！哎，宋明成，我再不拉杆子干了，打死他！我个办法，我数到一二三，咱一起还人，咋样？出去啊！王姑娘，你比你哥可是强多了。找机会呢，劝劝他，弃暗投明，做小鬼子的走狗，迟早有一天会受到人民的审判的。我们呢，也许还会来麻烦你，你自己多保重。挖点婆婆丁熬水喝，还管点用，啊。哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥县城团团围住，他们插翅也难逃了。哎，哎，哎
Sera.被小鬼子打死，这差点被你打死，还有脸说？看我回去怎么给你算账！不是，这这小鬼子抓了我哥，我们来救他。哎，就是的。哎，狗蛋，我跟你说啊，我们把小鬼子那个那个实验室给炸了。<笑>你那是侥幸，无组织无纪律。你知道，你给大家添了多少麻烦啊？哎，张哥，消防咱出来成罚的，跑在这儿罚的，鬼子马上就到了。楚成，你以为还像上次那么侥幸啊？现在就是插上翅膀，你飞不出城去了。那咱到哪去啊？这小鬼子，知道咱们还在城里面，一定会住家住户的搜查，想让春家也不安全了。哎，那怎么办？哎，我倒有个地儿能去，就不让你们敢不敢去了。去去去哪？咋不敢去？你带路。走，你走。那你跟我来，走，走走走，走走走。走走走没有用的实验，那两个小子早在死于乱枪之下，而你却渐渐提醒了他们，可以用化学物质制成炸药。最终结果，不但实验室没爆炸，还炸死了许多士兵。这，这不是我想到的结果。如果没有捉到那个傻子，你还能用什么方法破解疫苗的成分？小米，哟，你知不知道是谁把那两个人抓进牢房的？属下，这就去查，这就去查。县城日军司令部今天放生爆炸，城门已经戒严，没有队长的消息。再谈，一有消息马上回来向我汇报。是。姑娘，你也喝这泼妇井水啊？夏姐姐告诉我的。好。哎，给，你也喝点儿。我不喝，苦，你喝。老姑娘，嗯，又给你添麻烦了，难得你这么深明大义。收留我们，我谢谢你啊！你可千万别这么说，我这样做，也是能为了我哥多赎一些罪过。万一有那么一天，我希望你们能放他一条生路。但愿吧
，希望他能尽早的回屋。一直没有发现可疑人员。他们有了上次的经验，不会立即出城的。王司令，给我继续封锁城门。这一次，如果再放走了八路，就拿你的命来换。是，请少多放心。张国军，马上带一个队伍，朱家主户给我搜查。嗨。可是，我的家人。还都在鬼子手里呢。哎呀，妹子，这事儿不能着急。你哥的苦衷我们也能理解，但是他这以后可不能再干坏事儿，而且还别总跟我们作对啊。夏姐姐，你放心，我一定多劝我哥，不和你们作对。来来来来，嗯，高大，你说这咱们在这吃喝，咱就不说了啊。这咱们这么多人，在人姑娘家住，你好好吗？我们家后院还有两间厢房，我们要是不嫌弃，可以住在那儿。没事儿，千万别到前院来，可不能让我哥看见。哎哎，行，你就放心吧啊！这这，我的小老虎呢？你小老虎，哎哎，嘎嘎，呃，我包袱还在睡米娃，我去拿我包袱。你是小米？哎，你你他不认识，我认识。那我跟小米那是发小，哎，我们俩从小一块儿那光屁股长大的。哎，你还不好说，这人得几个二鬼子朋友啊，有啥事他还真能帮上。行了行了，一口一个二鬼子，二鬼子的。对，队长，大路是八路军。那啥，我先回一趟家，还有点事儿。啊，哎呦，这脚，哎呦，哎呦，这脚呀！我送你。不用不用。少佐，要不要我们也协同搜查？不用了。你就在城门盘查就可以了。记住，是严加盘查，一个八路都不要给我放过。是，明白。我看那个杆子，也像染上了瘟疫，他们坚持不了多久的。只要把他们困在城里。我相信，他们一定会暴露的。大哥，给你吃。嗯，吃啊。队长，大家多吃点儿。这云阳不光再走一趟，这人也长一条了。我哪里走一趟？好吃啊！哎，队长，吃点，吃点。队长，我过来了。云阳呀，云阳，我给咱走吃，就让在这儿走。哎，你没事，怕人家两句子，人强求吗？你看，谢谢啊！看，云娘，云娘，千万别出声，我去对付我哥休息一会儿，我给你做饭去啊！哎哎哎，不用不用，我一会儿还要去军部一趟。
，马上就走。来来来，坐坐坐。啊！我特地是来看看你的。啊，怎么，城里又出事了？哎呦，都是那帮八路给闹的。哎，那帮八路啊，把佐藤三郎给杀了。怎么，又出事了？都是那帮八路给闹的，哎，那帮八路啊，把佐藤三郎给杀了，哎，还救了个傻子，说是佐藤用来研制疫苗的试验品，还炸了实验室，这回佐藤哎火了大了，哎呦，哥，他们那伙人可真厉害，那你一定要多加小心呢。是啊，佐藤这个。怎么没弄着几个八路给杀了呢？就是，哎，他自己的这这有问题，还赖在我们头上。哎，不说这些了。哎，梅啊，嗯，我给你找了几个我兄弟，让他来照顾你啊，省得那些八路哎狗急跳墙跑到咱们这儿来避祸了。啊，那个，不用不用，你把他们都都带走，都带走。都带走？就我一个女人，你弄一屋子男人。是你不踏实。哎呀，就是因为家里没有男人，我才心里不踏实呢。你放心，他们不会对你有什么歹心的，除除非他们不想活了。那他们住哪儿啊？住哪儿？哦，对了，后院那两个厢房，哎呀，他们挤一挤住吧。啊。啊。这日军四十步爆炸，是不是嘎子他们干的？啊，嘎子没事儿。那细菌专家也救出来了，哦，你就为这事儿来了？啊，我见鬼子到处搜索，我就猜到他们肯定还活着。我是怕他们住在你这里不安全，所以特意来看看。我怎么能让他们住在我这儿呢？那小鬼子全程大搜索。放心吧，他们住在小鬼子绝对想不到的地方。啊？王拐子家？哎，我，你怎么了？啊？啊！哎呀，我就是被这瘟疫闹的，难受的。你看，你看，你看，啊，需要人照顾吧？我把那几个人叫进来。哎，哥，不要，那厢房里。怎么了？那那那厢房里都被我塞满东西了，都是住不了。哎，哥，哥。千奎，你们想不出来啊？啊，现在整个沂水县城。也就王拐子家最安全，最适合藏身。哎，对了，大招没事吧？啊，大招也救出来了，救出来就好。不过，不知道这小鬼子的抗菌疫苗什么时候能够研制出来？可不嘛，再这么拖下去，我怕这沂水县真成了空城。这样，你放话出去，就说这婆婆丁熬水能治瘟疫。怎么着也能熬一段时间吧。好，哥哥，你你真不能进去。哎呀，我说你胆大包天，这屋子里怎么还藏了男人啊？我没藏人，没藏，你让我看一看。哎哎，哥哥哥哥，我求求你了，你别进去。王拐子来了，一会儿看我颜色行事啊。现在都是我这张脸最值钱了，我鬼子好玩，鬼子都不认得。妹呀、啊，你这屋子里边要藏的人，多丢人呐！啊、哎，你说什么呢？我没藏人，没藏人，你让我看看。我不想，不行。好、啊，好，好，好，好，咱们看，咱们看，那咱走。哎呀，哥！哎，太。太久违了，王司令。是你们？嘿嘿，不错。是我们，我，嘎子，嗯嘿，我叫大招，你猴爷爷饿，你猴子，那那你一定就是赵有亮了。没错，我就是赵有亮，没想到吧？我们在你的家里面见面了。赵赵队长，你可答应过我的，不伤害我哥。娘啊！你敢串通八路来害你哥？不是哥，我我就是想帮你减轻一些罪过。哥，对了，还有件重要的事情忘了跟你说了
我们的同志在城西郊的一个山洞里发现了有几辆日本兵的军卡，进进出出。我们怀疑是日本兵的秘密军火库。上级什么指示？上级说，等销毁细菌之后，再进一步调查。一小队去那边，二小队、三小队，跟我来。嗨嗨。等。这几个鬼子未必针对我们来的，也可能是为了搜查大招他们，也可能抓人做实验。吃了它。说话呀，王司令，考虑怎么样了？哎呀，你们要是想藏在我家里，好好就当我看不见。哎，你们要是出城的话，那我还看不见啊！你你以为那个佐藤他就是傻子呀？哎呦，这次啊。不是我一个人守城，那麻城剑他，他还带了一队日本兵在那儿看着呢，那小日本还看着我呢。我们怎么出城，这你不用考虑。对了，日本人不是在研究那细菌疫苗吗？我给你一次立功的机会，你告诉佐藤玉二，让他试试用婆婆丁做原料。听言。婆婆丁，对。哎，我听佐藤说，大昭身上有两种制造疫苗的东西，一种就是清热解毒的草药，好像是你们说的那个什么婆婆丁。另一种呢？来了来了。是俺当家的，哎呀，染上了瘟疫，你看看，这烧的都快不行了。还有我，你摸摸，八个，我烧的，哎呀，都快着火了。哎，另一种更难了，叫什么酶？哎，特别特殊，那个细菌专家说，是大招吃的东西里边有。哎呀，他们还没问出大招什么了，就被你们给救走了。放屁呢吧你！少在这胡说八道。啊，我平时就跟我哥在一块儿，吃的一样，喝的一样。那怎么他没事，我染上了呢？我没有吧，我边边吃鸟蛋，真没吃。鸟蛋？难道是鸟蛋的作用？太君，你来的正好，你有药吗？哎，良民，良民，太君，救救我们吧！走，太君，药还没给我们呢。婆婆顶我肺里面用你手给他撒，呃，我几个都火，就大招一个人没火，他先哭。哎，王怪子，你要是敢发啥花招的话，我……哎，你妹子可在俺手里呢。就是的，我告诉你，王怪子，我们虽然答应了你妹不杀你，但是你要糊弄我们，我，我非得把那个王拐子，我给你打成摊子。你敢？城里没有土八路的踪影，难道他们出城了？不可能，出城
，不可能一点动静也没有。少佐，少佐，王司令，你不严守城门，跑来这里做什么？哎呦，好消息啊！属下啊，发现一剂中药，能够帮助少佐研制疫苗。哦，是什么？婆婆丁。婆婆丁啊，那是什么东西？别转悠了，这转的我这脑子懵了。哎，那个，这既然是王拐子知道那鸟蛋能起作用，你让他直接告诉那个那个那个做面糖就完了呗，费这劲儿干啥呀？我说你长不长脑子啊？啊？你以为他做成傻呀？直接告诉他。你想想，那王拐子怎么知道这大招吃鸟蛋的？这不等于把王拐子给出卖了？哦，对对对对对，不能说，不能说。赵队长，谢谢你。嘿，黄火丁啊，是一俗语，啊，书上说叫什么？哦，对，蒲公英，嘿，能够清热解毒。蒲公英，哎，王司令，你怎么知道蒲公英对疫苗有用呢？哦，少佐啊，呃，我去巡查的时候啊，这个得了瘟疫的老百姓，哎，挖那个蒲公英熬水喝，喝了那个水以后，他们那个病情的症状减轻了，还挺灵的。嗯，这咋样才能把消息让做面藤知道？哎，随蜜、啊，谁？让随蜜去说。不行不行不行，这不都是一样的事儿吗？哦，让小米说了啊，那那那王拐子没事了，这不把小米给害了吗？不行不行不行，不能干这事儿。这这这，你放心吧，我这是苦肉计，顶多让随米受点罪。哎，你们，你们要把小米怎么样？小妹子，你咋那么紧张？你得是跟随米小孩。哎呀，好干净！这都啥时候了？你能不能说点正儿八经？王拐子家搜查了没有？少佐是怀疑。即使王拐子没有那个胆子，但是也不能保证那些土八路不会偷偷嵌入他家躲起来。少佐英明。赵队长，您多喝点茶。谢谢。哎呀，这木头也学会温柔、懂礼貌了哈。啊，那那你们聊，我我先走了。说你嘴里有刀子，不读不会说话是吧？我刀子嘴豆腐心。行了行了，不是跟你说了吗？没事儿，别老往这儿来。你让我说了吗？我没说呢，你怎么知道没事儿
哎，司令，司令。慌什么？慌什么？哎呀，杨杨，我看见，佐藤他们往那个方向去了。哎，那边是我家吗？快，快去，快去！哎，司令。什么？城西有小鬼的军火库？啊。既然让我们知道了，就不能让他清静。嘿。这放屁是个响，打雷也是个响。既然那么动静，索性给他弄个大点的。你啥意思？你不会是想把那军火库也给端了吧？咱总不能在这干等着，让小鬼子把这疫苗研制出来吧？这两天憋的我，这这都都都快憋出病来了。既然咱知道了，闲着也是闲着，咱们先去调查一下这军火库的具体位置。你先带人守在门口，我自己进去看看。嗨。江口君，这这怎么回事？这是？少佐担心。八路会趁王司令公务繁忙之际，潜入贵宅，啊，所以亲自带人前来检查。您的意思是，我这里卧藏八路？哎，这不会，这是我这不会，这不可能啊！这个王司令，请你不要误会，都是为了皇军大业。你们把王司令的宅邸保护起来。哎，来来，司令，你想造反吗？江口君，我忠心耿耿为皇军卖命，哎，换来的是少佐的怀疑。程平，哟，你给我带人给我看着，啊，我进去跟少佐理论理论。啊，司令，哎哎，司令，看起来好像是佐藤开始怀疑王拐子带人来了。这个王拐子为了保命。不得不应承一下英雄好汉，双方僵持住了。哎呀，这不好办吗？咱们出去亮个相，让他们狗咬狗，咬出一嘴毛来。你怎么知道不是王拐子跟我们在演戏？再说了，如果外面重兵把守，冲得出去吗？哎呀，冲不出去，俺就陪你一块死，中不？你想死我还不想死，轻点儿。哎，少佐，你今天怎么有空过来了？你今天不用在你那个日本军部审问吗？少佐，少佐，云娘，嗯，你是不是有什么话想跟我说？我，我，我，少佐，少佐，哥。王司令，你不在城门搜查八路，怎么回家了？哎呀，少佐，您您是个中国通，您知道中国有句话，疑人不用，用人不疑。您要是怀疑我家里有八路，您就解了我的职，让我犒劳还乡吧。你看他们都……王司令，你误会了，我怎么可能怀疑你呢？我是经过这里，顺便来看看云娘。我有什么好看的？啊，云娘，我记得你家后院有几株月季花，我总没机会好好观赏一下。这两天我公务繁忙，紧张的透不过气来。我想借机去欣赏一下，放松一下心情。你看如何？这。那现在怎么办呀？咱俩这不成了那瓮中之鳖了吗？你才是王八呢！别别别，能不能不说话？那
那你倒是想个办法呀！这屋里可没地儿住。哎呀，你让我安静会儿。要不咱就出去跟他们拼了。我这不在想办法呢吗？真美。如果没有战争，我倒是幻想能有这样一间宅房，推开窗户就能享受扑鼻的花香，这该是多美好的享受啊！酒席只在花前坐，酒醉还来花下面。正所谓花前月下的高阁。少佐，您看，那边有一盘，开的又红又大。客人，是我哥，他为了我的安全，所以派了四个黄鞋军住在这儿。哎，对对对对，住在这儿，住在这儿了。王司令，你想的还真周到。少佐，这家里边就云娘一个人，那八路啊太狡猾了，不得不防啊。多亏少佐保护，要不我这脑袋啊早被八路给搬走了。谢谢少佐，谢谢少佐。王司令。好好干，天皇陛下是不会亏待你的。是，为天皇效忠，为少佐设立。没有觉得今天王拐子的行为很反常，平时他是没有这个胆子跟我们对着干。可是我们没有证据，对付王拐子还是以安抚为主，否则狗逼急了也是会咬主人的。越是这样，越要加强防范。你们两个换上百姓的衣服，即刻回去，严密监视。嗨！哎，藏哪儿了？说八路神，就这么点地儿，能藏哪儿呢？放回去，放回去挺聪明的嘛，啊！这怎么连个道都记不住？这能关灶吗？哎，这不转来转去又转回来了。这谁让王怪子住的地方跟他们人一样，长得是七扭八怪的。哎，哎，哎，干活！这会儿，这会儿，哎，你就这么麻打呀？坐，坐，坐，坐，快坐，哥哥。
没疼。嘎子，跑！哥哥走了，走，追！夏姐姐，刚才我出门看见门外有两个像是乞丐的人，我给他们钱了，他们也不走，反而在对面草垛躺下了。我和他们说话，他们也不理我。乞丐，以前有这种情况吗？没有，城里的乞丐都怕我哥，从来不敢到我家门前来要饭。哼，这俩乞丐有点意思。那啥，余宁。你家有现成的馒头、生的腌肉、现炸的辣椒油啥的都有吧？有。那现在的乞丐嘴都叼着呢，咱得做点特殊的饭菜，哎，超辣咸肉夹馍，端出去会会他。超辣咸的肉夹馍？哎，没吃过吧？哎哎，鬼子来了，跑了吧？赶紧，跑了，跑了。江浩军，我去镇上接人，你带队继续里面搜查。嗨，他藏哪了？哎，王老七，哎，哥有办法，拉走，走，走，走，走，走，嗨。二三。
坏了吧？啊，嬷嬷，哎，刚做的啊，来，吃吃，饿了吗？吃，吃啊，好吃啊！爸、啊，这、啊。啊啊啊怕什么呀？妹子，你自个儿可得当心着点儿。左面疼那个混蛋，看来是怀上你哥了。啊，哦，我我知道了。
原体正是蒲公英提取液所含的成分。那置换酶呢？我正在研究。报告少佐，小米有事求见。进来吧。少佐，少佐，少佐，今天我在搜寻八路的时候，和卡特他们遇见了。什么？人设倒没有。少佐，你也知道这八路他走的走的又快，他他又狡猾。我既然人都跑了，那你还能报告什么？啊，少佐，我发现了这个，这是什么？这看着样子像是鸟蛋。哎，对，是鸟蛋。这些鸟蛋真的跟印儿有关系？哎，鸟蛋！哎，卡住鸟蛋！好蛋！鸟蛋！卡住鸟蛋！鸟蛋，够蛋！哎，啊对，这是狗蛋给咱留下的标志。狗蛋有鸟蛋。去那边，快走快走快快快！狗蛋有海蛋。哎，蛋子，蛋子，快走快点！继续救驾，让开。哎，快走快走
现在也只能试试了，不能放过任何一丝线索。小敏，哟，把稿子做到牢房的人查到没有？呃，是马六和周喇叭，他们人呢？这马六这中瘟疫给死了，这周喇子这畏罪潜逃，然后就跑掉了，估计现在都出城了。因为这个原因，还有因为晚上有军车开来，才会怀疑的